Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin wieder euer Avenger Let's Plays und ich habe endlich Zeit gefunden, wieder The Walking Dead zu machen. Es tut mir unwahrscheinlich leid für die, die The Walking Dead über alles lieben, genauso wie ich auch. Ich musste einfach Overwatch suchten. Es ist einfach so, ne, Level 53 bei Overwatch jetzt schon, das ähm, kommt nicht von ungefähr. Ich weiß, es gibt auch noch höhere Level, aber ich meine, vielleicht gehen die auch nicht arbeiten. Aber das heißt mal hingestellt. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei The Walking Dead wieder am Start. Jetzt muss ich erstmal gucken, ey. Ich habe schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Das war der 21.05. Und das war der 10.02. Also müssen wir das hier nehmen. Ich hoffe, dass ich da bin, wo ich aufgehört hatte. Weil ich hatte schon mal eine Aufnahme angefangen. Aber da kam meine Frau nach Hause. Und das irgendwie musste ich abbrechen. Ich hatte mir es eigentlich schon fast gedacht. Okay, dann muss ich mal gerade... Muss ich mal gerade erstmal was aufklären. Und zwar, wir waren ja mit... Äh, na, sag mich... Wir sind ja mit Kenny am Pier angekommen. Also hier am Hafen und so. Und er hatte dann gemeint, ähm, ich sollte mal Ausschau halten, weil das eine Boot war ja schon am Arsch und so. Und keine Ahnung, der ist da ein bisschen am Gucken. Sondern habe ich einfach so einen Zeitungsständer zerschreddert und habe mich dann, also um eine Münze zu kriegen, und habe mich dann an dieses Ding hier gehängt, sozusagen. Und jetzt müssen wir halt damit ein bisschen Ausschau halten. Gucken uns mal ein bisschen um. Ja, das ist schon klar, dass kein Boot war, nur das. Ich meine... Man muss sich auch vorstellen, wo diese Apokalypse gestartet ist, wird ja wahrscheinlich ein Teil der Stadt evakuiert. Würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten. Also so ist es ja in den meisten Zombie-Filmen, die man sieht, ähm, dass es so ist, dass das Militär anrückt und sagt, oh, Evakuierung, keine Ahnung. Und deswegen, die meisten werden mit dem Boot abgehauen sein, einfach so. Und deswegen gehe ich mal davon aus, deswegen sind hier so wenig Boote. Gut, jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Ja, das ist auch völlig klar. Ja, das sieht auch ziemlich zerstört aus, da hast du vollkommen recht. So, was haben wir denn hier noch? Eine Brücke? Gedenksbrücke? Mhm, okay, ja, ist klar. Oh, wer ist das? What the hell? <lacht> oh, sehr sportlich. Get down. Get down. Ach ja, und natürlich haben wir, wie ihr gerade gesehen habt, links diese Barriere mit Zombies gefunden. Was es damit auf sich hat, werden wir auf jeden Fall gleich erfahren. Also viele habt ihr nicht verpasst. Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Mhm. Mm Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, well, we're gonna talk. Kenny is a man der Tat, würde ich mal sagen. Wir natürlich auch, und deswegen sind wir auch dabei. Schön langsam. Schön langsam. Jetzt müssen wir sie doch überraschen können. Und. Äh! Wo ist sie? What the? Jesus! Oh! Oh! Ah, ich hab's nicht getroffen! Verdammt! Ihr habt's klicken gehört. Aber ich muss dazu sagen, wir werden so oder so getroffen. Also, ich glaube, ich gebe ihr einen Schlag und dann haut sie mich doch wieder. Also, so habe ich es in Erinnerung. Also entweder der ist ziemlich jung. Ne, ist eine Frau. Es ist definitiv eine Frau. You're not from Crawford. Ne, sind wir nicht. Crawford. What the hell are you talking about? Kenny, don't! Flats! Alter Schwede! 
No, he's with us! Die scheint ziemlich verängstigt zu sein. Who the hell are you people? I asked you first. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. <laughs> Als wäre nichts passiert. You guys really aren't from Crawford, are you? I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. Ah, yeah. Mm -hmm. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So uh -huh. how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Uh -huh. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah, anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. Mm -hmm. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Alter, das sind ziemlich herzlose Bastarde, wenn sie sowas wirklich tun. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. Ah, oh. I knew it. Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us. Get that finger out of my face, Grandpa, before I <laughs> straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raise the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. <laughs> That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat, hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Just great. Tja, ähm, ich würde mal sagen. Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Molly, is there a. Ah ja, eine Einzelgängerin, schön. Jesus. 
Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Zum Glück haben wir einen Kind dabei. Sonst werden wir jetzt wahrscheinlich aufgeschmissen. Come on, make it fast. Komm, Kenny, los. So, und jetzt ich. Nur... Wie soll ich jetzt auch kommen? Oh, Kenny. Du Ratte. Komm, beeil dich, Weng. Oh man, Jesus. Come on, Lee. Get your ass out of there. God, can't get it open. Here, use that to pry it open. Rein da. Damn it. Jesus. Aber zum Glück krabbeln sie wohl nicht hinterher. Wow! Mama! Ja, ähm. So viel dazu. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. I hope so far. Jesus. Okay, also da hoch werden wir wohl nicht ja, müssen, wollen, tun. Jetzt schlagen wir uns mal durch die Kanalisation. Da werden wir auch nicht durchkommen. Ähm, ja, okay, da hinten geht schon nicht mehr weiter. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, was hier so... No way I can pry that open. Mhm. Gut, okay, da geht schon mal runter. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Nur nicht auf die Schnauze fliegen. Also ich glaube, einen schlimmeren Ort kann man sich eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Bei so einer Situation. Oh, tot Ratten, sehr nett. Ähm... Kann man die echt mitnehmen jetzt? Ain't touching that. Last thing I need is some god awful disease. Hm, hm. Hat er wohl recht. Okay. Wir, ja, wir müssen also in die Richtung. Locked. Hm. Abgeschlossen. Okay. Kann man nichts tun. So, wenn wir jetzt ein Drehkreuz hätten, könnte man da ein bisschen äh, Wasser ablassen, ne? Was das jetzt bringen soll, wissen wir noch nicht. Jesus Christ. Ähm. Okay. Komm schon. Schneller, 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 schneller. Vorsichtig sehen. Ah. Drehen wir doch mal am Rädchen. Okay. Also in die andere. Schlückchen Kaffee, ne? So. Everyone is be okay. Seems loose. Wir nehmen das Kreuz mal mit. Müsste ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Ah ja. Okay. The door is open. 
gucken, was wir jetzt noch machen können. Achso, wir haben jetzt das, wir haben jetzt das Rädchen eingesammelt. <lacht> Eigentlich gar nicht so schwer. <lacht> Stecken wir das mal da dran. Drehen mal ein bisschen am Rädchen. Da können wir sie vielleicht hierher locken, hätte ich mal gesagt. Um das Wasser aufzudrehen, immer nach links. Ja, okay, das war... Da müssen wir es wohl zudrehen. Vielleicht geht es dann da vorne aus und kommt hier wieder an. Also schauen wir einfach mal. Ich denke mal, das Rädchen werde ich nicht mehr brauchen. Äh, ja, ganz genau. Gut, die sind jetzt auf jeden Fall abgelenkt. Jetzt ist halt die Frage... Okay. Oh mein Gott, das ist Chuck. Oh mein Gott, Chuck. Du musst hier versuchen, hier zu finden. Poor Bastard. Geht denn? Ich weiß, wer Chuck ist und gerade eingeschaltet hat. Ja, dann Parts anschauen. Jetzt bin ich mal gerade gespannt. Schön langsam. Wow, what the fuck? What the fuck? Alter. Komm schon, du Ratte! Oh nee! Oh, Jesus Christ! Okay, das war jetzt nochmal so ein krasser Moment. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Okay, alles klar. Da liegt eine Leiter rum, die können wir vielleicht einsacken, wenn wir Bock haben. Was? Ach komm, so schwer ist die jetzt aber auch nicht. Okay, dann schauen wir mal. Versuchen wir es doch mal mit dem Haken, so wie die Alde. Eventuell, vielleicht kriegt man es ja hin. Wow, Jesus. What the hell? Yeah. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Die sind ja noch beschäftigt, ne? Schauen wir einfach mal. Ein Geheimnis folgt das nächste. <lacht> ah, das ist, ein, das ist ein Bunker, Alter. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Betten? Wonder if someone's living down here. Vorräte. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Oh. Schauen wir doch mal rein. Wow. Ähm. Okay. Who are you? Ich will keinen Ärger. Nein. It's okay. I, I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're going here... Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? 
Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look, don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer, or I'll shoot. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're That's really what's not from Crawford? <laughs> no. I'm really not. Well, we are. Or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started eating out the sick and the old so that perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. Oh, shit. How did you find your way down here? My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Because this oh. is your other option. It's I it's I uh sorry, friend. I'm not buying it. Vern, what are you doing? I've seen my share of murderers since this all started. Seen too many. If he was the type to do violence, he'd have done it already. I'm calling you bluff. Your move. No. Wait, listen to me. Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Ein echt netter Mann, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, das spricht auch ein bisschen die Weisheit. Ist schon mal gut, dass wir einen Arzt gefunden haben. Ich meine, Omid mit seinem Bein, ich denke mal, das wäre ziemlich vorteilhaft, wenn er dabei ist. Ähm, schauen wir einfach mal, was er uns noch bringt. Und was wir, was uns jetzt erwartet. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Hmm. Senate. Lee, thank God you're back. 
Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Das ist echt ein guter Mann. Also wirklich toll. Ohne Scheiß. Der hat seine eigenen Probleme und hilft, wo er kann. Ich find's genial. So Leute müssen es öfters geben. Es gibt immer so viele Leute, die heutzutage nur an sich denken. Und das ist echt schlimm. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more <lacht> things of your own to attend to. Richtig. Wir müssen nämlich jetzt Clementine suchen. Mal gucken, wo sie sich versteckt hat. Clementine? Ja, wenn wir doch eh schon oben sind, dann fangen wir am besten gleich mal an. Clementine, you here? Am besten im hintersten Raum und arbeiten uns dann einfach nach vorne. Hello? What are you doing? Ah, you know. Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Also, ich denke mal, durch Stöbern brauche ich hier nichts. Höchste Priorität ist jetzt Clementine suchen. Unbedingt. Das müssen wir machen. Müssen wir tun. Äh, waschen will ich mich jetzt gerade auch nicht. <lacht> Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Tür zu. Äh, also, sie hat gemeint, sie hat sie zuletzt unten gesehen. Ja, wieder in die falsche Richtung. Also... Treppe runter. Und wie schnell. Clementine! Come out! Please! Jetzt gucken wir einfach mal überall durch. Kenny? Clementine! Where are you? Oh hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? Du bist besoffen. What does it look like? Jesus. Where'd you get the bottle? Found it. Everything <lacht> that's happened since. Hey, take it easy. Think you've had enough. To hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us, that crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Der gibt aber echt schnell auf. Wenn Blicke töten könnten. Junge, Junge, Junge. Okay, alles klar. Um, what the fuck? Um, ich habe gerade ein fettes Bug im Spiel, glaube ich. Hallo, wo bin ich hier? Ah! Hä? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Ähm, um, okay, what the fuck is going on in here? Alter Leute, ich hab geglitscht, was geht? Ich muss mal gerade einen Ausweg finden, wir sehen uns gleich wieder. Also gut, ich bin wieder da. Ähm, ich musste das Spiel echt beenden, weil Clementine. ich dann plötzlich bei Omid gelandet bin und bei dem Doktor und bei der anderen. Ich konnte natürlich keinen ansprechen, weil ich in dem Raum gar nicht vorgesehen war. Also vom Spiel her zumindest. Ähm, wie schon gesagt, also Kenny hat sich Clementine. besoffen. <lacht> Clementine. Und ich muss jetzt halt echt mal gucken, ob ich nicht irgendwo hier draußen Clementine finde. Ey, das ist echt hart gerade. What the hell? What the hell happened back here? Mal 
gucken, ob wir die Tür aufkriegen. Alter, wer ist da drin? Open the door, please. Oh! Da ist er ja. Gott sei Dank da. Hey, girl. Come look. Look what I found. Wieso grinst? Alter, wie geil! Halt's Maul! Das könnte die Rettung sein! Wow! I know, right? Toll, gell? <lacht> Sensationell! Das sieht man bei mir auch mal ein Lächeln. Gott sei Dank. Jetzt scheint ja wieder alles easy zu sein! Meine Freunde! Sehr gut. So, jetzt gibt es eine Lagebesprechung wahrscheinlich, so wie das aussieht. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well? You want the good news or the bad news? I think we could all use some good news. Good news is the boat's seaworthy enough. In pretty good shape, mostly. Mostly? That's the bad news. Gas tank's empty and her battery's dead. We need to fix both before she's taking us any place. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. We negotiate with them like civilized people. We must have something they'd be interested in taking in trade. Negotiate with Crawford? Once again, I have to remind you. You have no idea what these people are like. They'll take what they want and then decide whether or not to let any of you live. So what? No one has any ideas? There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right <coughs> into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we <coughs> need, and get out before they even knew what hit them. Okay, that's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? 
Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. <laughs> <laughs> oh, man. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Cliff. Yeah, it's going to be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omi better and get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. No one else is gonna die, I promise. You can't promise that. No, I guess I can't. Sorry. I guess I should go get ready. Uh, say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? I don't think I'll find them in Crawford, Sweet Pea. Why not? Because they're good people. And Crawford is a bad place run by bad people. I don't think they would have stayed in a place like that. How do you know they're good if you've never met them? Well, they raised you, didn't they? Mm hmm. <laughs> Can't I come with you? So, die Frage ist jetzt: Können wir so beschützen oder können wir das nicht? Nee, es soll hier bleiben. No. I'm sorry. It's einfach zu gefährlich. Das können wir nicht machen. Ja, wir sind bereit auf jeden Fall. Der Part. Ich habe in der Garage gefunden. Hatchet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Das wird in dieser kleinen Break-In kommen. Nice. Kann ich mit dir einen Moment sprechen? Was ist das? Ich habe noch einen anderen Blick auf die Boote. Sie ist ein 30-Footer. Also? Also, wir werden ein Kapazitätsproblem haben. Die Boote dieser Größe werden nicht mehr als fünf Menschen halten. Selbst mit einem von ihnen ein Kind. Me, you, Clem, Krista. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, you're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving.
Hold up just a sec. You understand why you have to stay behind, don't you? I guess. Plus, you have a job to do. An important job. I need you to stay here and watch over the house. Watch over Omi. What should I do if something happens while you're gone? Here, I want you to take this. You remember how to use it, don't you? It's just like I showed you. I remember. So if anyone tries to get inside the house that isn't one of us, or if something does happen to Omi... I know what to do. Let's get you inside. Let's get this over with. Tja. Auf dem Weg nach Crawford. Wir müssen halt jetzt echt mal gucken. Ähm, der Part geht schon echt krass in die Länge jetzt. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. Get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? So, ich würde mal sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen und einen Kommentar da. Ihr wisst, wie es geht. Ich habe extra den Part ein bisschen länger gemacht, weil ich halt schon lange nichts mehr gemacht habe äh, bezüglich The Walking Dead. Wie schon gesagt, schreibt mir in die Comments rein und schaut auch bitte für die, die meinen Main-Account noch nicht kennen, einfach einschalten und ähm, dabei bleiben, wie auch immer. Schaut auf jeden Fall auch beim Tauli vorbei und beim Enix Shizu und beim x -Puste. Alle meine Homies habe ich auf meinem Main-Channel in der oh, List of Fame sozusagen oder Wall of Fame. Seht, wie ihr es wollt. Da sind alle Kanäle, die wirklich meine absoluten Friends bei YouTube sind, die auch richtig krasse Videos machen. Schaut auf jeden Fall mal rein, ich würde mich freuen und bis dahin, bis zum weiteren Part oder auf Watch oder vielleicht auf meinem Main Channel. Mal schauen, bis dahin, euer Avenger, Servus.